Hi students, now in the video, la, tangent and normals of the concept of the concept. Slope of the tangent na inna, slope of the normals of the concept. Equation of tangent, equation of normals in the concept of the Basic slope of the concept of the slope of the concept 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 of the ஒரு லைன் கொடுத்திருக்காங்க இந்த லைனை கனெக்ட் பண்ற ரெண்டு பாயிண்ட் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து x1 y1 ன்னும் இந்த Raise by run and so long. Evlo door in the line raise air can rather than the y coordinate learn. Evlo door run air can rather x coordinate learn. No contemporary pangi the element of a china class la path basic. So angle could the slope ketangana m z equal to tan theta under formula play penny contemporary pom. Yam under the slope of representation could the angle theta place a subset panada and load a slope down. So the element of a slope contemporary care the basic use panit in the vision. Hippo or a curve could the kanga. In the curve, there is a point in the curve. We can get a tangent in all points. Tangent is the basic thing. Thodu Goda is the same. In Tamil, there is a circle. In the circle, there is exactly one point. There is a drop in the line. In the surface, there is a point in all points. We can get a tangent in all points. So, in this particular point, this is the tangent. In the curve, there is a point in the surface. This point is the particular point that is passed by the tangent. If you touch it, you can touch it. This is the tangent. Now, the tangent is the slope of the tangent. How do we see the tangent equation? Now, we have two points in the slope. This is the slope formula. This is the slope formula. This is the slope formula. Now, what do we see the slope formula? In the curve, we can use the equation of the curve. Now, y is equal to any other equation. y is equal to x squared. For example, if you touch the point, the point is the point. If you use the curve of the equation, how do you use the slope of the line? How do you use the slope of the tangent? How do you use the curve of the tangent? How do you use the answer to the curve? If you use the curve of the tangent, you can substitute the point. If you use the point, for example, x1, y1 अपड़ी नेड़त्तु करें अपड़ीना इन्द tangent ओड़ slope कंड़ पिड़िकेरदु के एन्ना पणनों परुँग slope of the tangent tgt इन्द the tangent अधा अपड़ी यलिदी इरुकें y इन्द ते 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 इन x2 differentiate பண்ணா 2x நோரும் மறுப்டி x differentiate பண்ணா 1 தான் அப்பு 2x தான் dy by dx ஓட value அன்னா 2x என்றுது தான் நம் இதுவுடு slope என்று சொல்லவே முடியாது எந்த point ஓட slope கேட்கிறாங்களும் அந்த point கொண்டுப்பே இங்கே substitute பண்ணாம் இதாது ஒரு point கொடுப்பாங்க நம் இது x1 y1 நிடுத்திருக்கதனால slope equal to 2 into x ஓட placeல இந்த x1 substitute பண்ணோம் அப்பு இந்த line ஓட slope m is equal to 2 x1 அப்படியின்றுது தான் correct ஆன் answer சரி மாம் tangent பத்தி பாத்தாத்து tangent ஓட slope பந்து இப்படுதான் கண்டு பிடிக்கினோம் normal நான் என்ன அப்படியின் கேட்டீங்க நாம் normal அப்படியின்றுது நம்ம வரஞ்ச tangent இக்கு perpendicular இருக்கிற line தான் வந்து normal இதுதான் normal அப்படியின் बेसिक का नमक चिन्ना क्लास लर्न द पढ़च्छ विषयों इप्पे इन द लाइन और डी स्लोप पंदे यम वन अब इप्पे ये परंगला इप्पे और लाइन रखे इप्पे और लाइन रखना चुकोंगे इधर द पैरल लाइन इन द लाइन और डी स्लोप पंदे यम वन इन द लाइन और डी स्लोप पंदे यम टू अब डीना पैरल लाइन्स आ इरनांगा अब डी அப்படினா என்ன கண்டிஷன்னா இந்த லாய்னோட slope m1 இந்த லாய்னோட slope m2 அப்படின் இருந்துதுனா 
எம் ஒன்னையும் எம் டூவையும் மல்டிபிள் பண்ணா ஆன்சர் கண்டிப்பா மைனஸ் ஒன் தான் வரும் அப்படின்றது தான் பேசிக் கான்செப்ட் நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல இருந்து படிச்சது எம் ஒன் இன் எம் டூ சீக்வல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப்போட கண்டிஷன் அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போறோம் டேஞ்சன்ட்டும் நார்மலும் பர்பண்டிகுலரா இருக்கிறதுனால ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் சீக்வல் டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப் அப்படின்றதுனால ஸோ இங்கே பாருங்க பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப்பில் ஒரு ஸ்லோப் தெரியும் இன்னொரு ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மல்டிப்ளர் இருக்க எம் ஒன் அங்கே போனால் என்ன ஆகும்னா டிவைட் ஆகும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை எம் ஒன்னு எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி தான் ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னா ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப்ன்றதுனால மைனஸ் ஒன் பை டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் எந்த பாயிண்ட் வழியாக கேட்டிருக்காங்களோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம் அதாவது எக்ஸ் பிளேஸில் எக்ஸ் ஒன்னும் ஒய் பிளேஸில் ஒய் ஒன்னும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண கிடைக்கிறது தான் நம்மளோட ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மலோட ஃபார்முலா இது வந்து பேசிக்காக எப்படி நம்ம எழுதிக்க முடியும் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மலும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட்டு பார்க்க போகிறோம் பேசிக் ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் நம்ம சின்ன கிளாஸ் குவாடினேட் ஜாமெட்ரிலேருந்து இப்போ ஒரு ஸ்டே ஒரு லைன் இருக்குது இந்த லைன் வந்து எக்ஸ் ஒன் கம ஒய் ஒன் வழியாக பாஸ் ஆகிருக்கு இந்த லைனோட ஸ்லோப் எம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு ஃபுல் கான்செப்ட் வீடியோ இருக்குது அதில் எல்லா ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட கான்செப்டும் இருக்குது இதில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகிற எம் ஸ்லோப் இருக்க ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் நம்ம இப்படி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே ஈக்குவேஷன் தான் இங்கேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இந்த ஸ்லோப் மட்டும் எம்னு எழுதாமல் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த கர்வோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வேல்யூ தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை தான் எழுதுவாங்க அதுதான் உங்களோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இதே ஃபார்முலா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்முக்கு பதிலாக டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எக்ஸோட பிளேஸில் எக்ஸ் ஒன்னும் ஒய்யோட பிளேஸில் ஒய் ஒன்னும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூ மல்டிபிள் பை எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இப்படின்னு எழுதணும் இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட்டோட வேல்யூ இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டா இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஈஸியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணோன்னா இதே தான் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப்புக்கு பதிலாக ஸ்லோப் வந்து இவங்க இதோட பர்பண்டிகுலர் இல்லையா அதனால மைனஸ் ஒன் பை டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு எழுதிப்பாங்க இதை தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இதை நம்ம டேரெக்டாக ஃபார்முலாக்கு எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னா மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் மல்டிபிள் பை இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க டிவிஷனில் இருக்க டம் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் x is equal to x1, y is equal to y1 ஒய் எழுதிக்கலாம் இந்த பக்கம் நம்ம கிட்ட ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னா மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மட்டும் தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த மைனஸ்ல இருக்கிற மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்தா பாசிட்டிவ்ல எழுதிக்கலாம் ஸோ ஜென்ரலா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் டு த கர்வ் கேட்டாங்கன்னா இப்படி எழுதிடுவாங்க எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ்ல இருக்க டம் இங்க வந்து பிளஸ் ஆயிடுச்சு இங்க ஆல்ரெடி ஒரு டம் பிளஸ்ல இருக்கு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அதாவது அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை வந்து நான் இங்கே நோட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இன் டு த ஸ்லோப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிட்டிங்கன்னா வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதில் முக்கியமாக நோட் பண்ண விஷயம்னு பாருங்களேன் ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் எப்போவுமே வந்து ஆக்சிஸில் இப்போ இது வந்து உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் ஸ்லோப் பண்ணுறது டேன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு பேரலா ஒரு லைன் வரைகிறோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்லோப் வந்து ஜீரோ எம்எஸ் ஈக்வல் ஜீரோ டேன் ஜீரோ ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனால அதோட ஸ்லோப் வந்து ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்கிற எல்லா லைன்ஸ்க்கும் ஸ்லோப் வந்து ஜீரோ தான் ஸோ எனி பாயிண்ட் ஒரு கர்வ்
எப்படி மீட் பண்ணியிருக்குன்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதோட ஸ்லோப் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ வந்து ரெண்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கர்வ்ஸோட ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் கொடுத்துட்டு இந்த கர்வ்ஸ் வந்து எப்படி மீட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே தனித்தனியாக டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிங்க அதாவது ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்ச அந்த ரெண்டு ஸ்லோப்பும் ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா இந்த கர்வ் வந்து டச் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நம்ம எம் ஒன் எம் டூ ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா கர்வ்ஸ் டச்சஸ் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சப்போஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு ஸ்லோப்போட வேல்யூ அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கிடைச்ச வேல்யூவும் இந்த பேட்டர்னில் இருந்ததுன்னா ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ண ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் கிடச்சதுனால ஒரு நம்பரோட இன்னொரு வேல்யூ வந்து அதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் நெகட்டிவ் ஆஃப் த நம்பராகவும் இருக்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக என்ன சொல்ல முடியும்னா அந்த கர்வ்ஸ் கட் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு கர்வ் இந்த மாதிரி நைன்டி டிகிரியில் கட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சப்போஸ் ஈக்குவலாகவும் இல்லை நைன்டி டிகிரிலையும் கட் பண்ணலாம் அப்போ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கர்வ் வந்து கட் ஈச் அதர் அட் சம் அதர் அக்யூட் ஆங்கிள் வேறு ஏதோ ஒரு அக்யூட் ஆங்கிளில் கட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் ஆன் த கர்வ் இந்த கர்வில் இருக்க ஒரு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிங்க அட் விச் த டேஞ்சன்ட் இஸ் பேரலல் டு த காட் ஜாயினிங் த பாயிண்ட்னு ரெண்டு பாயிண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் எப்பவுமே ஒரு டயக்ராமெட்டிக்காக யோசிங்க ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் ஆன் த கர்வ் இந்த கர்வில் இருக்க ஒரு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கர்வோட ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டு த ஹோல் ஸ்கொயர்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கு இந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிங்க இந்த பாயிண்ட் வழி அட் விச் த டேஞ்சன்ட் இது வழியாக ஒரு டேஞ்சன்ட் பாஸ் ஆயிருக்கு பேரலல் டூ எதுக்கு பேரலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கார்டு ஜாயினிங் த பாயிண்ட்ஸ் இந்த டேஞ்சன்ட் வந்து ஒரு கார்டுக்கு பேரலாக இருந்தது இந்த கார்டு ஜாயின் பண்ண பாயிண்ட் வந்து டூ கமா ஜீரோ ஃபோர் கமா ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு லைனும் பேரலல் அப்படின்றது தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக என்ன சொல்ல முடியும்னா இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் த கார்டும் இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட்டும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் டேஞ்சன்ட்ன்றது இதை தொட்டுட்டு போகிற லைன் கார்டுன்றது ஏதோ ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுற லைன் வந்து ஒரு கார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸே ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட்டும் ஸ்லோப் ஆஃப் த கார்டும் ஈக்குவல் அப்படின்றது தான் ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட்டோட ஃபார்முலா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து பின் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம யூஸ்வலாக எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸோட பிளேஸில் எக்ஸ் ஒன்னும் ஒய்யோட பிளேஸில் ஒய் ஒன்னும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண கிடைக்கிறது ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் த கார்டாக இருக்கும் ஸ்லோப் ஆஃப் த கார்ட் ஆஃப் எனி டூ பாயிண்ட் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபார்முலா y2 டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்றது தான் இதோட பேசிக் ஃபார்முலா இது வந்து இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்திருக்கோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஏன் ஒய் டூக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் ஃபோர் இங்கே மைனஸ் ஜீரோ இங்கே ஃபோர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி இங்கே எடுத்து எழுத போகிறோம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஒய்யோட வேல்யூ என்ன இருக்குது கொஸ்டினில் x மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கு நம்மளுக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தானே வேணும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆன் போத் சைட் பண்ணுறோம் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கிடைக்கும் இதை பார்க்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மாதிரி இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட டிஃப்ரென்சியேஷன் டூ எக்ஸ் தானே எக்ஸ் பவர் என்னன்றது என் இன்ட் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பேட்டர்னில் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மாதிரி இருக்கு அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு ஃபஸ்ட் பார்ட் வரும் திருப்பி இந்த எக்ஸை போய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று தான் வரும் ஸோ நம்ம அதை திருப்பி எழுத தேவையில்லை ஸோ இதுதான் டிஒய் பை டிஎக்ஸோட வேல்யூ இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எக்ஸோட பிளேஸில் எக்ஸ் ஒன்னு போட்டிங்கன்னா அதுதான் உங்களோட ஸ்லோப் அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்றது தான் உங்களோட ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன் இதை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட வேண்டியதான் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் ஒன் டூ டூ ஜார் ஃபோர் இந்த பக்கம் ஃபோரில் ஜீரோனா ஃபோர் தான் இங்கே டினாமினேட்டரில் டூ இருக்குது இது ஒன் ஜார் இது டூ ஜார் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அப்போ டூ எக்ஸ் ஒன் ஜி குவாலிட்டி இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு டூ இருக்கு இந்த மைனஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகும்